كنت بنقي بعناية أفراد الفريق بتاعي. And uh, the team are, will always consist of students because I want them to learn. And I also want people who are further along in their process. So the, the person that I selected to really do a lot of the, the planning, the project management of my research, is Madame Torma. Who, if you started to know her at the very beginning, she was very quiet. But she's very intuitive. And what has happened over the last really year that we've been working together, as I've seen her growth. As I've seen her growth professionally, I've seen her growth into self-confidence. To the level that she went from we were doing things volunteer to now a staff member, my team. To even presenting information that we continue to find. So you're getting some of it will be cutting it, cutting information or new information. About the impact of divorce. Madame Toba is a counseling psychologist, like many of you. What is fascinating to me about her is the how she begins the, the artistic side of counseling and therapy. And also the, the existential piece to a person. And she's going to be presenting to you on the impact of divorce. And to work and we're right at the very moment. Because this is a, another piece that you need to know as counselors, therapists, psychiatrists. That is not always talked about in therapy. But it is so important to address. Your role is when do you bring it up? So that means knowing how to contain who you are, what you know, what you do. And bring it at the right time. Because if your timing is wrong, you will, you will not cross paths. But if your timing is right, you will cross paths. And help strengthen marriages.
ده طبعا بيدل على كتير قوي حاجات كتير قوي ممكن هنتكلم عليها بعد كده. فاحنا في الانترفيو احنا البروجكت نصه كواليتيتف ونصه كوانتيتيف. الكواليتيتف بارت احنا بنتكلم فيه عندنا تقريبا 14 سؤال بنساله للاشخاص. اول سؤال منهم خالص بيبقى هو ايه كان افكارك عن الجواز قبل ما تتجوزوا؟ عشان دي حاجه مهمه برضه عشان الاكسبكتيشنز والريليت برضه شويه للامارو ثيرابي اللي احنا كنا بنتكلم عليه امبارح. وبنسال اسئله زي مين كان السبورت سيستم بتاعكم وانتوا وقت الجواز وبعدين انتوا بتطلقوا. بنسال اسئله عن الماديات بتاعت الجواز كانت عامله ازاي؟ بنسال اسئله عن المنتل هيلث ايه المشاعر اللي شخص مر بيها وقت الجواز ووقت الطلاق وبعد الطلاق عشان عايزين نعرف يعني رحلتهم كانت عامله ازاي ف ومن ضمن المشاعر دي سبيسيفيكلي بنسال عن مشاعر الجلد الذنب الذنب والاحساس بالذنب والاحساس بالخز والندم والريبريشن والانزايت آه وبنسأل برضو لو كان في أي نوع من أنواع العنف في العلاقة وبنسأل عن البروسيس بتاع بتاع الطلاق الليجاليتيز يعني الحاجات القانونية والأحكام القضائية الحاجات دي وفي آخر الانترفيو خالص بنسأل احنا بالنسبة لنا ده أهم سؤال في الانترفيو خالص بنسأل إيه البوزيتيف كونسيكونسز بتاعة الطلاق؟ إيه إيه الحاجات المميزات الكويسة اللي اللي الواحد عدى بيها بسبب طلاقه وده بالنسبه لنا يعني في جولدن كويستشن هن هن هنيجي نتكلم فيه بعد كده والكونستيتيف بارت بنستعمل ديمون تو اسسمنتس واحده اللي هي التيشير ديفورس اسسمنت سكيل وده سكيل بيقيس قد ايه الشخص يعني ادجستد تكيف ليه ما بعد الطلاق والتاني سكيل بنديه لكم ال back depression scale دي ايه ال depression فاحنا ال file study زي ما قلتهم 23 شخص احنا our goal الهدفنا ان احنا ن interview 400 شخص على مدار السنتين ونفسنا ان احنا ان شاء الله يعني يعني ما نبقاش كله بس في القاهرة لا عايزين نروح محافظات تانية احنا في ال file study دي عندنا ناس من ال اسكندرية وعندنا ناس من المنصورة بس عايزين بقى ان شاء الله نتوسع اكتر عشان يبقى ال متك... يعني القصص عندنا متكاملة اكتر والح... وال... والجزء من الهدف او مش جزء او الهدف الاكبر ان احنا نبتدي prevention and intervention programs اه وقاية وتدخلات علاجية علاجية للناس لل... للمجتمع يعني ان احنا ن... ن... يعني نقول الناس هم ممكن يجوا يتعلموا الحاجات دي سواء هم قبل جوازهم او وقت جوازهم او حتى للناس المطلقين اللي ساعدهم ازاي هم يتكيفوا للحياه ما بعد الطلاق او وكمان البروجرامز دي زي مثلا هنا للناس اللي هم الفينشرز الناس الاخصائيين اللي هم في المجال اللي بيشتغلوا مع كابلز او ايفن اندفيدوالز ازاي ان احنا ممكن نساعدهم بالمعلومات اللي احنا اكتسبناها من خلال الريسيرش بتاعنا. واحنا الديسيمينيت انفورميشن احنا عايزين المعلومات دي يعني تنتشر في المجتمع يعني مش عايزينها بس تبقى في فئه معينه او كده. فانا النهارده هكلمكم على اللي احنا اكتشفناه بطريقه مختصره. اول حاجه هكلمكم على ال أكتر عشر موضوعات كانت متشاركة في في القصص اللي احنا سمعناها وهنتكلم على الفرق ما بين البروسيس بتاع الرجالة والستات زي ما قلنا أول بروس أول فرق شفناه إن هما الويلنجنس أصلا إن هما يبارتيسيبيت في الـ في الانترفيو دي يعني احنا كان بيجي لنا على طول الستات بتكلمنا عايزين عايزين نشاركوا في قصصنا وعلى طول بيكلموا مهتمين ان هم يشاركوا ويسالوني اي اسئله ولو في اي حاجه ثانيه عايزه احب اساعد احنا عزلنا بس ثلاثه رجاله ومش بس ان هم جم يتكلموا لا هم حتى هم بيحكوا قصصهم 
الطارق وبعدين اكتشفت ان اكتشفت ان هو اصلا على اللابتوب بتاعه كان 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 او ان هو اصلا بعد كام اسبوع من الجواز اكتشفت ان هو ما بيعرفش يبطل وقعدت بقى الف عليه بيه على الدكاتره وكان قصه علاج يعني انتهت خلاص رابع حاجة بنتكلم عليها هي الدومستيك فايلنس العنف المنزلي العنف المنزلي ده برضه بنقابله كتير جدا وللأسف هو أصلا الطريقة اللي ب ب يعني بيتحكي لنا عليه عنها مش دايما بتبقى صريحة يعني احنا بنسأل هل كان في عنف منزلي في في العلاقة أول حاجة بتتقال لأ وبعدين لا بس يعني مره مثلا او مرتين من ما اعرفش كام سنه مثلا ضربني قلمين طب هو ده كان ده يعتبر عن بس عشان مثلا بس هي ما كانتش حاجه معتاده ف ف فالست مثلا ما بتعتبرهاش حاجه ما بتعتبرش ان هو ده كان نوع من انواع العنف وفي طبعا العلاقات اللي هي كانت بيست على دومستيك فايلنس يعني هو من من وهما في الخطوبه وهو بيضربها و وبيشدها من شعرها وبيحبسها في الدولاب يعني بهدلها يعني ده برضه موضوع نرجع تاني للريليشنال دايناميكس دي ودي من الحاجات اللي يعني وضحت لنا شويه ايه اللي بيحصل جوه الجواز الدايناميكس بتاعت الجواز اللي ممكن تؤدي لل للطلاق او الانفصال او الديس انجيجمنت دي وعادة بيبقى الديس انجيجمنت دي بتحصل ايرلي ان ريليشن شيب يعني كتير قوي بنسمع من واحنا في الهاني مون ما بيقربنيش من واحنا في اول سنه وانا كنت حاسه ان انا عايزه اتطلق من بعد اول بيبي اللي هو عادة بيجي في اول سنه يعني في علاقات كتير بطلنا نتكلم مع بعض بطلنا نخرج مع بعض و و و وده بيقوم مأدي ل نوع من انواع ال under involvement بتبقى هي الست شايله حاجات كتير قوي في في العلاقه وهي شايله البيت والاولاد و و و والراجل شويه شويه بيبدا ينسحب بيبقى اولموست مش موجود لدرجه ان هي بت... بعد شويه بتقول طب خلاص انا انا بيقولوا لي افضل في الجواز عشان الولاد طب هو اصلا باباهم مش موجود فليه فليه افضل متمسكه بيها وكده بيبقى في مينيمال ريسيبريكال كوميونيكيشن انا الكوميونيكيشن مفيش كوميونيكيشن رايحه وجايه اوقات كتير بحس ان انا بكلم نفسي هو اصلا ما بيسمعنيش انا مش موجوده في العلاقه بنتكلم لغتين مختلفين وهو مش بيحاول اي حاجه او بيبقى في كمان نوع من انواع زي ما دكتور هاني بيقول الكونتنت والاهانات والشتايم وان انا بقعد الراجل مثلا يقعد يقول لي كسرها في الكلام مثلا انت فاكره نفسك ام انت معرفش ايه انت بتأثري انت وانت وانت ناقصه رابع حاجه بنقابلها كتير قوي حته الباور والكنترول انا ال ايه؟ التحكم التحكم اه التحكم مختلفه بقى سواء انا يعني همنعك من ان انت تشتغلي ده نوع من انواع التحكم والتسلط أو إن أنا إيه كمان أو ال مثلا العنف برضه نوع من أنواع التحكم والتخلص، أنتي ما عملتيش كذا طب خدي قلمين، أو مش هتخرج، انزلي اشتغلي، عايزة بتاع انزلي اشتغلي أنتي، عايزة تدخلي بنتك حضانة، أنا ما عنديش فلوس كده، اعمليها أنتي، فده برضه لو يعني بيرجع تاني للنوع الكوميونيكيشن شوية برضه، ما فيش أصلا اتفاق. وفي برضه من نوع من انواع التحكم والتسلط في الست بتستعمله ساعات ان هي شي ويز درا سكس معرفش عن عن العلاقة اه ده برضه نوع من انواع التحكم و في ان اللي هو يعني الراجل بيخوفها ان هي لو هي عايزة تطلق بيخوفها ان هي بال كونسيكونسز بقى بتاعت التبعات الطلاق يعني اللي هو انتي يعني ولا حاجه من غيري او يعني انتي بقى لو اتطلقتي انتي هتتفني في الشارع واحيانا بقى كده كتير قوي بس انتي يبقى عندها اصلا رعب من انها تطلق او انها تقول اي حاجه او يهددها بالاولاد مش هصرف عليهم مش مثلا او حاطه قلقانهم من المدارس او ياخدهم فده طبعا كل ده كل الحاجات دي بتأدي لل disappointment after marriage 
بعد الجواب كل حاجة تغيرت احنا كنا كويسين قوي في الخطوبة وبعدين فجأة مش عارفة ايه اللي اتغير فجأة بقى بيشتم فجأة بقى بيضرب فجأة بقى منسحب فجأة ما بقاش يحبني و و و فرجعت له 
بس عشان ابنها عشان وعايشه ثلاث سنين كمان في رعب عشان انها ممكن تفقد ابنها لحد بعد ثلاث سنين كان عملت محاوله انتحار شهد السوسايد اتمت ودخلت المستشفى وبعد السوسايد اتمت ده قالت خلاص يعني لا اي هاف تو لازم انهي العلاقه دي فده نوع من انواع ان هي يعني هي عايشه في الرعب انها تفقد ابنها ثاني ان هي عايشه ده اصلا فانا كمل من غير ابنها وفي برضه الان لوس انفولمنت التدخل بتاع الحموات الاهل لحد 
كان مواصل لمرحلة إن هي كانت حامل في الشهر الثامن وجوزها ضربها ودخلت في كومة ثلاث أيام وفتحي سقفها سنة طلاق عشان الأهل خلاص فدخلوا جامد قوي ونهوا العلاقة دي فهي سبورت ذا كويس وفي أهل نوع أهل تانيين مثلا لا they accept that they have no option but to accept the divorce يعني البنت اللي هي عملت suicide attempt دي هي راحت بتقول لأبوها يعني أنت شايف إن هو لو أنا عيد هيقف جنبي تقول لها لا لو أنا جرالي حاجة هيساعدني لا طب لو أنا مت هيعمل أي لا طب أنت عايزني أفضل متزوجة متزوجة ليه عشان أنا ما عنديش بنات في الطبقة فهي شيء إيه آه فهي شيء حاسة أي نوع من أنواع السكوت من أهلها وهي صحابها وهم اللي كانوا واقفين جنبها. فليه ده مهم؟ علشان السبورت ده هو اللي فعلا بيدي الناس يا إما الدافع إن أنا فعلا أحاول أصلح أو فعلا يبقى عندي الشجاعة إن أنا أمشي وأحس إن أنا حياتي مش هتتدمر يعني لو لو اتصلحت. أنا بحاول أفكر Mother. 
بنعتها يعني ريليتيفلي كويس بنكومينيكيت وبنروح ونيجي ونتكلم عن ان احنا عارفين ايه في نوع من انواع الانتجريشن بعد كده وقت الجواز الدنيا بتبدا تقل 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 زي ما قلنا قبل كده ان هو عادة بتقل قوي بعد اول طفل و ال اوف ذا باترنز اللي بنشوفها كتير قوي هي الاجريسيف او كونفليكتشوال كومينيكيشن يا اما بيبقى فيها فيها عنف جامد ان هو نشوف هنشوف هنعلي صوتنا ونشوف بقى مين اللي صوته اعلى ومين اللي هي دردخ ولا ايوه اكتر من تاني او مثلا دخلنا على كل اي حاجه كانت صوتها اتغيره يعني هنروح فين النهارده لا ازاي مش عارفه ايه ده كان المفروض نعمله الاسبوع اللي فات وانت 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 الكلام ده او الكوميونيكيشن اصلا بيبقى ديس انجيج انا انا مش عايزه اتكلم معاه فانا انا اصلا بهرب منه الاقيه داخل من البيت ادخل اوضتي الاقيه ما اعرفش بيعمل ايه اهرب اروح فين يقول لي عايزه اتكلم معاكي مش عارفه ايه كده وفي اللي هي الفايبر اند تريت اللي دكتور هايمي يتكلم عليه فاكرين اللي هو الدايناميك ده منتشر قوي 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 عاده الست بتقعد تحاول 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 او هو ما فيش اي ريسبونس منه ممكن تندرج ان هي مثلا تنزل تقعد تزعق له وهو على السلم ما هو في بقى بيعمل اللي هو ستون وول بقى اللي احنا اتكلمنا عليه فدي انواع من الكوميونيكيشن اللي احنا قابلناها في ساعه حاجه هي المنتل هيلث المنتل هيلث دي زي ما قلت لكم احنا بنسال على المنتل هيلث قبل الطلاق يعني وانتوا وهما متجوزين ودورينج البروسيس بتاع الطلاق وبعد الطلاق بقى عامل ازاي؟ فاتيكلي بنسال على الجلد والشيم وال ريجريت ديبرشن اند انكزايتي فدي من اكتر الحاجات اللي قابلتنا في الـ في في المنتل هيلث الديبرشن والانكزايتي من اكتر الحاجات اللي كانت تبقى موجوده وقت الجواز و و و ال weightlessness و healthlessness ال weightlessness بالذات لو كان في extra marital relationship بيبقى في a lot of weightlessness من ناحية من ناحية الست يعني مرة كنت بعمل interview مع واحدة برضه كان جوزها عايز واحدة تانية عليها و اتجوز و مش عارفة ايه كده وبعدين بعد ما ال interview خلصت و هي مشت بقى خلاص كلمتني في التليفون قالت لي بصي انا محتاجة اقولك على حاجة انا بعد ال... بعد الموضوع ده انا السلف اسكين بتاعي اتدمر خالص وبقيت فيري اوبسيف بقى بشكلي وبقيت حاسه ان انا وحشه وبقيت حاسه ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه ونسكي ما اعرفش حصل فيها ايه وايه وايه فكل ده داخل في الويكنس فانا يعني اللي احنا الباترن اللي احنا بنشوفه هو بيبقى شويه عامل زي كده يعني لو ده هنعمل ساين نعمل كده لو هنا ال بيفور ديفورس وهنا الديفورس وهنا الافتر ديفورس لو ده بيس ساين بتاع بتاع البني ادم العادي هنا بيبقى فيه فلكيات كتير قوي وبعدين عند الوقت الديفورس بيبقى فيه فيه كده وبعدين شويه شويه بتنزل قلمها بتنورماليز هنا بيبقى فيه الانجر ده البيك بتاع انجر بيبقى وقت وقت الدورس او بعد الدورس على طول بيبقى فيه اكستريم اكستريم انجر وعادة بقى الحته دي من الحته دي تيكس اراوند 9 تو 18 مانث يعني فروم 9 تو 18 مانث عقبال ما الدنيا تنزل ونورمالايز وخلاص بقى احس ان الدنيا ايه تأقلمت والدنيا بقت احسن جزء من السايك تريتمنت او التوبك بتاع السايك تريتمنت ده ان احنا في ناس بتشوف الثيرابيست او كونسلر زي ما قلت فبيسمعوا حاجات مختلفه ساعات حاجات منها كويسه او ساعات منها حاجات ريكومنديشنز بتبقى كويسه هل حد قابل حاجات كده؟ وات كايند اوف ريكومنديشنز دو يو بي سايك؟ قصدي في ايه الريكومنديشن؟ اللي اللي السايكايتشست او ثيرابيست بيدوها للناس مثلا لازم تسيبوا بعض 
مع مين ولا ايه ولا ايه السنجل كارنتين علاقتي بولادي اتبدلت بقيت شايفة بنتي مش اكستنشن مني بقيت حاسة ان انا قادرة ابقى ام احسن و السنس اوف سيفتي بالذات ان لو كان علاقة فيها دومستيك فايلنس انا بقيت مش خايفة بقيت حاسة ان انا قادرة ابقى مع نفسي الامباورمنت دي فيها داخل فيها امباورمنت ان بيرسونال امباورمنت و فاينانشال امباورمنت ان انا انا قبل كده كنت خايفة قوي انا هصرف منين لما اطلع انا مين هيوقف جنبي انا انا هعمل ايه كل الفيرز دي بس دلوقتي لا انا بشتغل وبصرف على نفسي وبصرف على اولادي و و و فحاسه بالامباورمنت جامد وفي نوع من انواع السيلف كير انا انا عارفه اهتم بنفسي بطريقه ما كنتش بعملها قبل كده انا كل كل طاقتي رايحه في مسحوبه في العلاقه وين هوب ديفلوبس يعني ثرو اول اوف ذس بيبقى عندي هوب ان ايه ده ده ممكن يبقى فيه مستقبل ده انا ممكن اصلا انا افكر ادخل في علاقه ثانيه يعني انا مش بس مش بس نهيت علاقه مؤذيه لا انا عديت بقى المرحله دي وبقى عندي هوب ايه ده انا فهمت ايه اللي حصل ده حصل ليه وفهمت انا ممكن اعمل ايه وبقى عندي هوب ان ممكن يبقى الدنيا احسن شويه طيب علشان البوينتس دي كلها ان سنجل بيرنت اللي ربنا تربيت ام احسن او اب احسن دي بتبقى مهمه قوي بشوفها كتير قوي ان ازاي اللغه يعني هو كتير قوي بتفكر ان احنا نزل مع بعض احسن من الناس فدي بتبقى نقطه يعني الريسيرش حلوه قوي الناس اللي تعرفها لان دايما بتفكر مع بعض بتبقى احسن من الناس بالظبط وعشان كتير قوي بيبقوا قالوا ان ان بعد لما طلقنا هو بقى موجود اكتر في حياه الولاد بقينا عارفين ان نتواصل اكتر الكوميونيكيشن ما بيننا بقى احسن ده بقى يروح يوديهم ويجيبهم ده بقى يكلمهم في التليفون ده بقى يعني هم عارفوا عنه في في يعني في كده وفي كده بس اتحكموا برضه في حاجات انا بالنسبه لي الحكايه دي ما كنتش متوقعه خالص البيولوجي بتاعتي ما يبقاش خالص وخاصه السنجل بيرنت يعني مش كنت دايما متوقعه ان هي ايه اللي هيطلع في الاخر انا ندمت جدا لان الولاد
Mm. Um, because of course they're educated, they have something yeah, to yeah, follow yeah. on. Maybe they, this some, someone like this needs to learn a skill. I don't know. Mm. <laughs> ما ينفعش مفيش حاجه اسمها التايتل دي اصلا yes. ودي حاجه الحاجه الثانيه هم كانوا لما بيحبوا يتواصلوا بيحبوا يتواصلوا بيتواصلوا من ورا يعني في السر دي حاجه فيري سيكريت مش فيري يعني اسمها ايه؟ خطر جدا يعني خطر جدا يعني اه يعني هو بيجاسفوا اصلا عشان يقدروا ان هم يتكلموا ريسكي او اه جدا جدا وكان السبورت الوحيد اللي انا عرفتهم اللي انا عرفتهم على بعض وعلمتهم شويه سكيلز كده ان هم بس يتحركوا في اللي هم فيه ده لكن غير كده يعني عملتي كوميونتي ما بينهم بس كده ده اللي انا قدرت اعمله وهم بيتقابلوا في حته حاجه اسمها مركز تنظيم الاسره في, في مطروح دار الارقام بجد بيتقابلوا وهم بيروحوا مش مش بيروحوا يعملوا حاجه هم هي رايحه دكتور جنديه دكتور سيلان بجد هي قالت لي انا هقول له ان انت دكتور فانا قلت لها انت ما تمشيش أحد الأسئلة أو أحد التوكس بتاع الفيتشر بتاعنا هو إنسان 
بتاعتنا المجتمع نظرة المجتمع للشخص اللي بيطلع We also have, we, 
مثلا مثلا if you want to go into yani ana i send my friend مثلا if uh, i send them the flyer or I, if i know somebody who's divorced i say oh, hey we're doing this project of the voice do you, would you like to volunteer and uh, where is the interview done i uh, usually at ac but if uh, but we're flexible yani you can do it as we been in 6 of October, I think. Yes, we've been six on October. We've been in nine. nine. We really travel. Yeah. yeah. Hopefully, if and even if we have when we have funds, we can travel across Egypt. Yeah, yeah. 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 Right now, the project is self-funded. Is it that important? Any questions from Manon? Mm-hmm. 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 Mm-